Pening kejap Pening eh Okay Okay selamat petang Ni sesi kelas Sesi petang Okay Semoga urusan CV di pemudah kat Amin Amin, 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 Amin Okay, selamat petang Assalamualaikum semua Share, share, share dulu Masuk, masuk, masuk Okay, hari ni kita uh, Petang ni kita ada seorang peserta yang datang Okay uh, 
dia nak belajar macam mana nak transfer ukuran sebenar ke atas pola atas pola. Jadi kita belajar Seluar dia nak siap ni ha, Tengok siapa yang bertuah tak tahulah dapat Seluar ni Share-share dulu tau Okay, share Sibi nak bagi hadiah seluar tu Dan juga apron tau Sibi akan nak bagi Jadi, kena naikkan view dulu Kalau tak naik view, macam mana nak bagi hadiah? Ha, tak kerja ha, Kena kerja lah Okay Okay, kita nak cerita ni Ha, kalau sekarang ni share-share dulu Nanti kalau adik-adik nak tengok Macam mana kita ha, cerita ni dia akan tertutup dengan uh, komen-komen ha, Jadi lepas share nanti boleh tengok balik Boleh tengok balik uh, dia tak ada lah komen-komen tu naik uh, Jadi kita dapat tengok video saja Yang bersih so kita nampak lah apa yang Cibi lakarkan okay. Seperti yang uh, Cibi cakapkan Kalau kita nak buat sesuatu benda kita kena kita kena pastikan benda tu kita kena tahukan benda tu dulu macam mana rupa bentuk benda tu dan sekarang ni kita nak buat uh, pola baju tau bila kita nak buat pola baju kita kena tahu bentuk badan seseorang tu hmm. macam mana bentuk badan dia adakah bentuk badan dia singit adakah bentuk badan dia besar uh, uh, macam mana bentuk badan dia uh, kalau bentuk badan binatang macam lain kan uh, uh, manusia macam lain jadi kita kena tahu bentuk badan Kena tahu bentuk apa yang kita nak jahit tu okay. Lepas tu kita kena lukis dulu Kita kena lukis dulu uh, Lukis dulu pattern apa yang kita nak buat ha, Pattern Bila kita dah lukis pattern kita dapat gambaran Bila kita dapat gambaran senanglah kita nak ambil ukuran ha, Macam tu Bila kita dah ambil ukuran kita nak uh, transfer ukuran tu ke atas kertas pola okay. Pola tu adalah ukuran sebenar Yang kita nak jahit tau Tapi pola tak boleh jahit ya, Kalau kita nak jahit Kita kena ada basi Basi lah tempat yang kita nak jahit Bukan pola ya. Pola kita tak boleh jahit Kalau tidak ada basi okay. Sekarang ni Sibi nak cerita uh, Bentuk orang Okay Bentuk orang, kalau pandangan atas Nampak ke tak ni kita kena ambil makin besar okay. Kita kena tengok orang Aa, daripada sudut pandangan atas Okey, hidung, mata Okey, dada aa, Bahu Bahu Okey 
Kita kena tengok sudut pandangan atas dulu ha? Sudut pandangan atas orang dulu ha. Macam tu okay. Jadi bila kita tengok sudut pandangan atas Kita dapat tahu yang kita ada empat bahagian Satu, dua, dua bahagian hadapan Tiga, empat, dua bahagian belakang Ha. Sebab apa kita kena buat macam ni? Sebab Okey, ni dah tak ada Sebab kalau kita lihat sebelah belakang Bila kita lihat sebelah belakang Macam ni Bila kita lihat sebelah belakang kita kita hanya nak lukis pola tu satu per empat bahagian satu per empat bahagian keseluruhan badan atau satu per dua daripada belakang sahaja satu per dua daripada belakang sahaja kenapa kita buat belakang sahaja satu per dua belakang sahaja Sebab kita hanya buat baju dua keping yang sama Dua keping yang sama depan dan belakang Jadi kita tak perlu lukis bahagian hadapan Bukan tak perlu, perlu Tapi cara yang paling mudah kita hanya buat belakang sahajalah Sebab dia dua lapis tu sama Dua belah hadapan dan belakang tu sama Okey. Kita sambung lagi. Eh, hey, mana dah hilang pula? Ah, janganlah hilang. Ha? ini ilmu ni. Okey. Ini ilmu dari zero basic ya. Okey. Yang kita nak lukisnya setengah daripada belakang sahaja macam tu. Jadi dekat sini ada simbol simbol tiga biji titik ni bermaksud dia ada lipatan satu lagi. Jadi kita sebab tu kita buat setengah sahaja Sebab kita nak lipat kain tu Jadi tak perlu buat susah-susah eh? Kita buat mudah-mudah saja. Okey Boleh faham kat sini? Okey sampai sini eh? Kemudian maknanya kita nak lukis ni Ini adalah tulang belakang kita lah Tulang belakang kita eh? sampai dekat sini ha. Maknanya kita nak lukis dia Bermula dari sini lah Bermula dari sini Sebab sini bahu ha, macam tu. Jadi kita nak start-start tu bahu dulu Kita ambil ukur pun bahu dulu Jadi kita start-start bahu dulu Jadi bila kita start bahu dulu ha, Kita kena start dari sini okay. Maknanya dia duduk di tengah-tengah Kat belakang kita ni Boleh faham tak? Nampak tak gambaran ni? Hmm. Okay Jadi kita nak startnya dekat sini Okey Mula-mula sekali Kalau kita nak Kalau kita nak uh, apa? Lukis pola Maksudnya uh, transfer ukuran sebenar Ke atas kertas pola Kita kena Kita kena bina Bina lima Garisan panduan Kita kena bina 5 garisan panduan 5 ha, 5 garisan panduan ha, Apa garisan panduan tu? Yang pertama garisan panduan bahu Kedua garisan panduan ketiak Ketiga garisan panduan dada Keempat garisan panduan pinggang Kelima garisan panduan punggung cukup Ya ha, Itu asas lah Asas ya Okey Kita buat mudah-mudah saja ya. Sekarang ni kita cuma nak belajar bagaimana cara nak buat baju dengan mudah. Lepas tu bila dah pandai besok-besok, ha suka hati lah macam mana kan? Ha. Okey. Mula-mula sekali kita kena buat garisan panduan bahu. Macam mana kita nak buat garisan panduan bahu? Apa dia garisan panduan tu? 
Garisan panduan tu maksudnya dia sebagai garisan yang kita nak pandu Macam mana kita nak transfer ukuran sebenar tu ke atas garisan panduan Sebab kita punya kertas pola tu kosong ha, Kosong macam ni, kosong Macam mana kita nak transfer Jadi kita kalau kita tidak bina garisan panduan tu Kita nak transfer tu dekat mana ha, Jadi kita kena ada garisan panduan lah Okay dari sampan dua tu kita kena lukis perlahan ni perlahan bukan tebal ya. yang tebal tu adalah yang kita nak okey yang pertama ni yang pertama tu kena betul-betul ingat hmm. orang kata kita nak buat serong sebab apa kita punya bahu ni serong serong sikit je okey ini dia punya center Bahu lah center Jadi bahu kita ni serong ha, Serong sikit ya, Serong sikit ha, serong. Ya. Jadi macam mana kita nak letak serong Berapa banyak kita nak letak serong okay. Dah. Okay. Jadi kita nak buat ni macam Macam hari tu juga lah Kita nak letak ni benda tu kat sini Dan kita nak masuk kat sini Saya buang Yang ni jahit terus Yang ni Kita tengok ni awak jahit Ni kan senyik Di situ Awak jahit sini Terus sini hmm, Jahit banyak lah Setengah inci Dia setengah Jahit sikit je Setapak Setapak Ni tu ingat Nak buat setengah inci tadi Lawa sikit Yang balik balik setapak ni Jahit dulu Buka yang tu Nanti nak buka je Nak je tadi Buka je Okay jadi jahit je bawah ni je lah Dia balik Tak muat je lah Dia nak dua kali lipat Okay Zarina Isa Okay Baik Jadi CB punya uh, Cara lain lah ya. CB punya cara lain Okay nanti Bila Awak ada Peluang nak belajar ke tempat yang Lebih tinggi Awak pergi belajar lah ya. Kemudian yang ni Uh, boleh bagi cara yang mudah simple saja. Okey. Buat sementara ni ikut dulu lah eh. Nanti bila belajar dekat tempat lain yang lebih bagus ke apa ke, uh, boleh uh, cari identiti sendiri. So gabungkan ilmu ni dengan ilmu tempat lain so dapat cari identiti sendiri. Okey. Okey baiklah. Yang pertama ni kita nak buat serong sini. Ha. CB cakap dulu Kakak CB kata Dia kata Kalau kita nak buat serum bahu ni Kita buat je serum Banyak mana pun ok boleh ha? Tapi janganlah terlalu serum macam gini Kalau serum macam gini dah susah Sebab nanti kita nak buat letak sepan dan sebagainya Nanti kita tidak selesa hmm. Jadi nanti kita akan keruk gini Bila keruk gini kita dah makan bahagian dada Dah makan bahagian dada Nanti kita nak buat gini Nak kopak-kopak gini dah sempit ha, Jadi 
CB ikut cara kakak Daripada dulu 30 lebih tahun Sampai sekarang CB ikut cara kakak lah Lebih selesa Sebab kita uh, Orang Melayu Islam ni suka pakai baju yang uh, Selesa dan longgar-longgar Kan Jadi tak suka pakai yang fit-fit uh, Jadi kita buatlah Ikut kehendak uh, pelanggan lah okay. Jadi macam mana kita nak buat garisan tu Okey, yang mula-mula sekali CB buat nombor satu Cari titik Ah, cari titik Cari titik ni yang dekat sini Titik ni yang dekat sini Titik tu yang kita ukur bahu ke pinggang Yang kita ukur labuh baju Kita ukur kat sini Ah, Itu titik dia, faham tak? Ah, okay, itu titik dia So, kita nak cari titik ni Jadi, daripada titik ni Daripada center ke titik ni lah Kita nak buat dia punya serum Berapa serum tu Okay jadi kita nak cari titik ni macam mana caranya? Ah, cara CB ialah kita ambil ukuran sebenar bahu ni. Kita ambil ukuran sebenar bahu dapat berapa? 21. Hey, bahu tak kira 21 setengah kot. Eh apa kamu ukur ni Ina? Ha macam mana Ina? Kalau orang nak tepah baju dengan kita Ina, ada pula bahu 21. Nak buat baju apa ni? ke sini tulang ke tulang ini 15 sajalah Ina apa sah sampai 21 kamu ukur apa ha eh? bahu bahu sini ke sini apa sah dapat 21 15 saja kamu ukur macam mana ha 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 15 lah sini ke sini ha kan berangan Ina ni Okey 15 inci. Kita dapat 15, ukuran bahu 15. Okey. Ukuran bahu orang berapa je Ina? 14, 14 setengah, 15, 15 setengah, 16, 16 setengah, 17. Yang paling gemuk 18 saja Ina. Sampai 20 lebih tu orang laki. Oh lah mak tu orang tu. Hmm. Orang laki. Okey. Okey. Nanti kalau ada datang lagi orang saya nak suruh lagi awak ukur eh Ina. Ha. Okey. Jadi kita kita dah kita ambil ni moga kita ambil uh, kita ambil yang CM lah. Sebab kita guna kecil ke tak kecil ya kita guna CM. Okey. Kita ambil 15 macam ni. Kita pegang sini. Kita lipat tiga Nak lipat tiga tak boleh kan Kita gulung Gulung tik Sampai sini 15 Haa Gulung Jadi kita Kita boleh pakai kalkulator Tapi tak nak Kita nak lipat-lipat tik saja Kita boleh buat Haa Jadi kalau tak ada kalkulator Macam mana kan Haa Macam ni Haa Jadi kalau kita tidak ada tik ni pun Kita boleh buat baju Kita ukur pakai tali lah Pia pun kita boleh buat baju Kan? Ha, pukul 15 kita ukur bahu tu Kita pun uh, gulung lah kan? ha, Apa yang masalah Hanya senang aja. Ha. Okey 15 ni Kita dapat kita letak dekat Dia hujan lepat kan ni Dah hujan belum
bagi kepada tiga sebab kita ada tiga bahagian lagi kanan kiri tengah so kita lipat kepada tiga ni kita bahagi kepada tiga ni sebab kita nak dapat pukul rata ni kalau kita bagi kepada empat maknanya dua kat sini dua kat sini nanti kita dapat titik tu kat sini ha, tak boleh kita kan pakai kat situ so kita bagi tiga je lah ok kita dapat titik ni ok Daripada titik ni, kita nak buat serong. Ingat tu, kita cari titik ni sebab apa? Sebab nak buat serong. Serong bahu. Ha, jangan keliru tau. Tak mau keliru. Okay? Ha, ini belum belum cerita pasal bahu lagi. Kita cerita pasal nak serong bahu saja. Faham tak? Ha, okay. hmm. Lepas tu, kita ambil satu, satu inci letak kat bawah tanda. Satu inci ni kira satu cm lah. Ha, turun ke bawah sini. Nak turunkan Nak bagi serum dia ha, Tengok tengok CB buat Tepat-tepat je Dan tadi ni Nampak kan ha, Sebab dah biasa Okey, Lepas tu Kita pun Barulah kita buat Garis sampan duan bahu ha, Kita dapat dah garis sampan duan bahu ha, Nombor satu Garisan panduan Bahu Okey, Kita dapat lah garis sampan duan bahu Baru dapat garis kan kita belum transfer lagi bahu ke sini. Ha, faham tak? Jadi ini adalah tulang belakang kita lah kat sini ni. Ha, jadi kita ada tiga titik dekat sini. Makna ada lipat tak satu lagi. Faham? Hmm, okay. Okay. Ha, lepas tu kita transfer lah bahu. Tukaran bahu sebenar di atas garis sini. Okey, bau sebenar kita adalah 15 kan? Tengok ni 15. Kita kena lipat dua. Sebab apa kita lipat dua? Sebab kita ni, sebab kita ukur ni bahu ke bahu straight aja. Bahu ke bahu straight saja. Jadi dia melalui dua bahagian. Zah. Jadi kita lipat dua jelah. Lipat dua letak dekat garis sampan dua yang kita duk sibuk-sibuk buat tadi. Kalau tak kita nak buat apa kalau awak nak letak tempat lain kan? Jadi kita buatlah letaklah atas garis sampan tuan yang atas landasan yang kita bina tadi. Ha, barulah kita dah ha, transfer. Jadi bila kita dah transfer ni kita tebalkan yang kita transfer tadi. Ha, jadi inilah yang sebenar yang kita nak. Ha, jadi makna sini sebelah lagi ada kita punya ha, ada sebelah lagi sini. Ha, betul tak? Ha, yang sebelah lagi yang ni ha, Ni kita dapat yang ni lah kita dapat Sini ke sini Yang ni kita dapat ni faham ha. Ok Lepas tu kita pun buat lah garisan panduan ketiak pula Macam mana ha, Kat sini kan ketiak kan ujung sini So kita buat je lah garisan panduan ketiak Straight zap ha. Senang Nombor dua garisan panduan ketiak Ok ketiak awak dapat berapa Oh, dia pergi ukur lilik Ok, 18 bagi dengan 2 dapat 9 Ok ha. Kita lipat 2 Kita lipat 2 sebab apa? Sebab dia ukur lilik Dia buat ukur lilik Zak, begitu Sedang Dia dapat 18, betul tak? Sedangkan kita nak buat depan saja Jadi kita kena lipat 2 lah Faham tak? Faham tak? Ha. Kita nak buat yang sebelah ni saja Betul tak? Sebelah belakang saja Betul tak? Lipat 2 Jadi 9 So, kita ukur lah 9 dekat sini ha. Faham? Ha, try buat. Ha. Okey. Nah, dapat tak? Okey. 9. Ha, 9. Dapat tak 9? Ha, lepas tu yang ini guys sampan duan jangan buat tebal, buat nipis saja. 
Kita yang ini penting ni 9 kat sini penting ni Ni faham sini 9 Maknanya luas ketiak kita 9 Untuk sebelah Lepas tu dia ada lagi 9 belah situ Faham tak? Ha. Okey jadi kita pun buatlah garisan panduan dada pula ha, Ini nombor tiga Nombor tiga garisan panduan dada ha. Lepas tu kita transfer lah dada Jadi so kita buat macam ni kat sini Bahu sudah, tanda ketiak sudah, dada pula ha, Jadi kita kena tanda yang kita dah buat tu So yang belum buat tu kita nampak lah Faham tak? Ha. Dada, dada berapa? 37 37, dia ada tambah lah Dah ada di 37, ada tambah ke belum? Tak usah tak tambah. Awak buat 6-6. Hmm, okey. Okey, macam ni. Dia buat 37 tu, 6-6 tau. Maksudnya, 37 tu dah ada awak, dia ukur macam ni. Ukur pula je 37. Betul tak? Dia dapat 37 situ, betul? Jadi, awak kena tambah untuk keselesaan. Ha, kalau buat ketat-ketat tak boleh Sebab kita buat baju ni masuk terus Kita tak ada zip, kita tak ada butang Jadi kita kena dada ni besar ha, Jadi badan gempal-gempal macam awak ni Saya suggestkan tambah 3 inci lagi ha, Macam satu, uh, satu setengah sebelah sini, satu setengah inci sebelah sini Bagi dia longgar Okey, tambah 3 inci lagi Jadi dia kena tengok kalau nak tambah ni Kita tengok bentuk orang Macam bonda-bonda kurus ni 2 inci cukup Kalau badan awak gepal-gepal sikit 2 uh, 3 inci ha, Kalau orang lagi gempal lagi daripada awak 3 setengah, kalau gempal lagi 4 inci Kalau gempal lagi 4 setengah ha, Kalau gempal lagi 5 inci, ha, macam tu Untuk masuk sarung sahaja ha, Kalau untuk zip tu Dia uh, fit sikit lah ha, Macam tu Kita belajar yang ni dulu Okey jadi uh, dapat 37 tanpa 3 jadi 40 lah eh? Ok kita pun tengok 40 kat sini Kita lipat berapa? Ha, kita lipat 4 ha, Dah pandai dah Terus dah pandai Kita lipat 4 sebab dia dah keliling ni Dia sudah ukur lilit 1, 2, 3, 4 Dia ukur lilit dia kena lipat 4 tik ni So letak di atas garisan panduan yang kita buat tadi Ha gitu ha. Lepas tu kita pun pakailah uh, yang belakang awak. Kan belakang. Pembaris kecil. Ha. So kita pun guna pembaris ni kita buatlah landai-landai sikit macam tu. Ha, macam tu. Nampak ke tidak ni? Ha, orang dah hilang dah lari. Okey. Dapat macam ni eh. Ha. Jadi kita punya ini kita punya uh, garisan ke, uh, garisan ketiak garisan bahu. Ini garisan bahu. Jadi kita keluarkan sikit. Ha ni bahu kita. Kita keluarkan sikit kat sini supaya kita ada kalau ada isi pun isi boleh boleh masuk dekat sini. Ha. Kalau kita buat kalau kita buat macam ni, macam ni. Kalau kita buat ke dalam gitu, contoh kita buat ke dalam gitu, maknanya kita sudah melepasi garisan bahu kita gini ke sini. Jadi kita dah tertarik. Faham tak? Kita tak cukup. Kita tertarik. Ha, jadi biarlah kita buat kat sini. Ha, kat sini sebab kat sini tak ada apa-apa kan -apa, kita buat segini supaya kita nak ni ha, ada masih lagi kita nak bergerak senang. Ha macam tu. Ini cara bondalah. Ha macam tu. Jadi kalau boleh yang bahagian belakang sebab kita buat kita buat pola ni bahagian belakang. Untuk bahagian depan tu kita akan ke hadapan sikit. Ah uh, itu uh, kita buat di atas kain. Bila di atas uh, pola ni kita buat belakang sahaja. Okey. Ha share 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 dulu, share dulu supaya tak supaya dapat tengok balik semula sebab apa sekarang kita akan lindung dengan a uh, komen. Okey. Dah Okey Seterusnya apa dia Seterusnya Seterusnya apa Baca kat situ ha. Apa dia baca ha, Bahu ke pinggang Bukan pinggang ha, Bahu ke pinggang ha, Itu Okey Bahu ke pinggang berapa 16 ha, Try buat Tapi saya rasa dia bukan 16 ni Mari sini Bahu Yeah, um.
pay. Ha. Huh? Oh, 14.5 saja Mana 16 tu 14.5 tu tak 14.5 saja Ok Kat sini Sebab orang yang badan dia rendah Dia kena uh, bahu ke pinggan dia tu Mesti rendah lah Mana boleh panjang lah Itu dia panggil beli kat panjang Kat panjang tu orang pembawah tidur tu. Hmm. Ok Jadi kita dapat dia kat sini tanda. Berapa? 14.5. Ha. Jadi tandalah sini titik dia. Okey. Ha, lepas tu buat garisan. Awak garisan panduan bah uh, garisan panduan pinggang kat mana? Ha. Yang itu ni tak payah nak garis, tak ada kena mengena. Dia ni kita nak tahu buat dekat mana pinggang kita. Ha, faham tak? Ha, ini janganlah nak garis, nak buat apa? Ha, okey. Yang garis ni yang ni. Ha, garisan panduan pinggang ha, Lepas tu transfer lah pinggang ha, Berapa pinggang? Transfer lah pinggang Berapa pinggang? 38 ha, okay. Pinggang 38 Pinggang 38 ni dia tambah belum? Belum tambah juga 38 belum tambah ha, Tambah 3 38 tambah 3 Berapa? Ha, 41 ha, Macam salah yang Ina ni mana boleh macam tu mai sini. Awak berangan dekat Pina mesti. Sini dekat sikit. Mana tu 28 apa bang ni? Baru 31 saja pinggang. 31 campur 3 30 30 empat. Baru 34 Ina ni. 34 Ok Haa 34 lipat Ok 34 lipat Berapa? Haa lipat 4 Ni 34 Haa pergi dekat sini Tanda 34 ni Lipat satu kali maknanya depan satu, belakang satu Kita lipat empat Kita nak pakai satu per dua bahagian saja. Haa macam tu Haa ha, Baru lah nampak bodi Haa Lepas tu kita pun pakai ni Haa macam tu Haa Haa Apa bodi tu cantik. Takut cikgu garam. Memang cikgu memang garam tau. Ha, sebab tu ada juga orang yang dia takut garam tu tak datang pas sudah. Eh, jangan macam tu garam tu biasa dah cikgu kan. Kita nak bagi dia fokus. Memanglah kena garam-garam. Ha, nanti dia ada ingat. Kalau takut cikgu garam tak belajar lah kan. Tengok kita orang dulu-dulu tu. Ha, cikgu garam, mak bapak garam. Sebab tu dia ada orang. Ha, kalau tak garang-garang tak jadi orang ha, Tahu hmm. Okey Lepas tu next apa Pinggang ke punggung ha, Pinggang ke punggung Mana garisan pinggang Mana garisan pinggang awak Mana garisan pinggang ha, Ini garisan pinggang Punggung Garisan punggung mana Ha, belum Jadi maknanya garisan pinggang tu letak lah situ Berapa pinggang ke punggung berapa Sebelas Ya Allah kamu Ina Dia ni tak adalah besar sangat badan dia Ina Mari sini Mana boleh ni kamu ni Banyak lagi silap ambil ukuran ni ha. Sini sini Letak sini pergi sini ha. Tempat yang paling tinggi Dekat sini ha. Sini nak Sini tempat paling tinggi ha. Sepuluh ada Ina Mana sebelah tu dah bawah punggung Ina Ha, sebelah dah bawah punggung dah Ini punggung yang lebih tinggi Sepuluh ni nak Haa kan Haa ok Sepuluh aja Kalau sebelah tu orang tu gemuk ni lah Haa kita sebut gemuk ni sensitif sangat Haa Orang yang badan bosor Haa tu Ok Kalau orang sebut Kalau sini sebut gemuk marah Haa ha, pergi dekat Haa 
Encik Ngah ha, Encik Ngah ada jual ubat Untuk bagi slim ha. Sepuluh saja ha, Sepuluh pun dah cukup dah Oh besar dah ha, Lepas tu kita buat garisan panduan macam mana Mana ada ni, ni. Ha, Tengok ni Menegak Punggung kat mana Awak tengok ni saya ada sambung ke Okey, lepas tu garisan panduan punggung gitu. Ha. Lepas tu barulah kita transfer ukuran punggung. Ha. Agak siap lagi apron aku ni ah. Kan? Buka uh, punggung. Okey, punggung berapa? 44. 44. 44 dah tambah ke belum Ina? Dah tambah ke belum Ina? Belum masih ni. Ukur. Sini, pusing. Okay. Dia kena ambil Asas yang paling tinggi okay. ha, Dia buat empat-empat Dia tak tambah apa betul Wah betul lah nak Satu, dua, tiga Jadi empat puluh enam Okey Empat puluh enam Kita buat empat puluh enam dulu eh. Empat puluh enam Ni apa sah saya Tengok ni Apa sah saya Uh, garisan pinggang dengan garisan punggung jauh awak buat garisan pinggang dengan garisan punggung pendek terketok macam gitu ha tengok orang buat ni sekali okey ha ya ni nombor 4 garisan panduan pinggang ha ni gar nombor 5 garisan panduan punggung ha senang gila ha tu tak lepas tu kita transfer lah ukuran punggung dia pak tu apa tu Ah, 46 Kita pun ambil 46 Kita pun lipat Macam gitu ha. Kita letaklah sini ha. Kita tu senang gila ha. Mana ada susahnya Buat baju senang aja eh Ini tak situ ha. Lepas tu Kita ambil lah Ini ha. Kita pun Terus Tak Ni 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 apa Pasal pendek kat situ tu Pinggang mana Pinggang sini Pung, uh, Pinggang ke punggung 10 Haa tu ukur Haa tu apa Pasal 5 so, Awak lipat 2 eh Haa habis tu Haa Ha, tengok orang buat panjang dia buat pendek dia lagi nak buat Tengoklah betul kan dulu ha, Macam tu okay. Lepas tu nombor 5 ni garisan panduan punggung Transfer punggung 46 ha. Jadi share-share dulu Nanti boleh tengok balik video ni Boleh faham ha. Jadi anda di luar sana faham macam mana nak buat pola Senang gila pun Haa Jangan takutlah cikgu garang Biasalah cikgu garang ha, Nampak je macam ni Garang tau tak Garang tapi hati baik oh. Garang tapi penyayang oh. ha. hmm. Garang tidak sebesar Jahat kan ha. Macam macam harimau tu Dia garang tapi dia sayang Kat anak dia mana dia ada Kekoh anak dia tak ada kan Tak ada dia garang macam Aum Aum Ha, salah orang pakai macam lain Dia pakai macam lain Tengoklah orang guna ha. Ha, Tengok ni awak kena faham gini Awak tengok tak Cantik kan ada body macam tu Tiba-tiba awak nak guna Pembalik tu terbalik Tak tak nampak body Kena faham lah ha. Tengok Jadi tak nampak body Kat sini sikit lengkuk Ha, macam tu Kan badan Kat sini kan punggung awak Jadi kalau awak buat straight macam tu Tak ada punggung Tak lawa lah Nanti Tak masuk lah punggung Dia ketat bahagian punggung pula ha, Macam tu kan betul Nampak Badam yang tu Okey Lepas tu last tu apa Labu baju apa? Tengok Labu baju berapa 25 25 Ih, pendeknya Situ buat 28 Okey 
25 pendek ha, Buat 28 sampai sini Okey Lepas tu ha, Bawah ni bukan garis sampanduan tau Bawah ni optional Iaitu suka hati kita Kita nak panjang mana pun Ha, kita nak buat baju kurung Malaysia ke Eh baju kurung modern ke Kita nak buat jubah ke Kita nak buat apa pun boleh Dengan pola ini ha, Macam itu ha, Free aja tau ha, Sekarang ni kita share lagi dekat sini ha, Tak ada masalah ha. Lepas tu Semua tak datang belajar dekat sini Tak apa tak ada masalah nak belajar pun ha, Sini boleh buat benda lain Yang mana nak datang belajar datang Tak datang dah Tak ada masalah hey. ha. Kita panggil dia datang belajar Tak datang dah Kita ada buat kerja lain okay. ha, ni. Macam ni ha, Macam ni Ni sebab kawan tak nak datang belajar Kita pun share lah ha. Dia kena buat macam ni ha, Sini straight Kena serong Kenapa kita kena buat macam curve sikit ha. Macam tu baju kita Ha Kalau kita buat straight gini, nanti kita pakai dia akan jatuh gitu. Ha, kalau kain, kalau kita tak buat macam ni, kaki kita kat situ. Nanti dia akan melirik kat situ. Tu. Ha. Sebab badan kita bulat. Sekali try buat, boleh ke tak? Okay. Sekarang kita nak ambil, kita nak ambil uh, pengerai. Sekarang uh, seluar ni kita nak letak pinggang 28 kita Dekat sini Kita buat macam ni je Kita ukur kat sini ha, kat, kat dat ni Dekat sini yang kita lebih masih boleh Kat sini, kat sini ha, sini. Ha. Ini satu Kenapa oh, lah kat sini Satu Senang dia ha. Satu yang sebelah sini pula Kat sini pula Awak ni lah berangan lagi Ini sebelah sini lah yang Tengok sini Oleh dia kena sebelah situ Bila kita pakai dia gini Kita ayam gini Kalau gini hmm, Tak boleh lah gini Dia kena sebelah situ Tak apalah Lain kali awak jangan buat macam gini Dia keluar gitu Dia kena gini Bukan gini Gini Kan okay. okay Lepas tu Dari sini satu Fokus fokus jangan berangai Kita berangai tak jadi Rugi lah Lepas tu kita buat getah Bonda punya 38 in, eh, 28 inci Ada 38 inci 28 inci inci tolak tolak 8 28 inci tolak 8 sebab ini 4, 4, 8 ha, 28 inci tolak 8 tinggal 20 jadi 20 inci tu getah faham tak Inah? nanti kena selalu buat tau dia tak boleh buat sekali kalau sekali dia tak ingat ok buat balik lagi satu Ya, sama Dah putuh hari tu nak buat benda lain tak kira ada
putih ha, Ni Dahit kat sini Ni 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 Zip Satu Tu dahit kat sini Satu ha, Sama Kalau yang ni atas gini Ini pun atas gini eh Ujungannya satu Ujung sama Ha, dah nak siap dah Lepas tu kita akan pasang butang Kita tak bubur zip okay, Kita bubur butang ha, Kita letak butang ha, Ni cantik tau Palazzo ni seluar kembang ha, Nanti kita akan bagi hadiah ha, Hadiah kepada yang rajin-rajin Syekh ha. Tengok ha, CB garang-garang tapi CB baik oh, Nak bagi hadiah semua garang Biasa lah dia kecil hati pula Ha, biasalah orang tua ha. Buat gasan panduan dulu Dah buat gasan panduan dulu Barulah transfer Iya nak buat ketiak Kena buat gasan panduan dulu Buat gasan panduan tanda Gasan panduan tanda ha. Dah siap dah Yang ni tebalkan yang dah buat tu Tebalkan dulu yang kita nak tu Ha, bahu kita Dah dapat bahu Kita tebalkan Barulah tak keliru ha, Nanti dia keliru ha, Macam tu Okey Dah dapat situ Ini ujung kan hmm. Jadi ketiak Buat dari sampah dua ketiak dulu Buat dari sampah dua ketiak dulu Buat dari sampah dua ketiak dulu Dari sampah dua tu Ialah satu garisan lah Macam ni Ni garis sampah dua Ni nombor satu Yang awak buat serum tadi Ini adalah Garisan panduan bau Sekarang ni kita nak buat garisan panduan ketiak Mana garisan panduan ketiak? Tak buat pun Iyalah itulah garisan panduannya Janganlah pakai itu Pakai ni pun paris ha, Buat itu ha, Panjang-panjang sampai bawah Slow-slow Slow-slow ha, Sampai bawah ha, itu. Lepas tu barulah transfer ketiak Kat situ berapa ketiak? Sembilan ha, Kira sembilan ha, Letak itu ha, Letak itu Tanda sembilan ha. Barulah buat gaya Sampan dua dada pula Eh hey, tak maulah Itu gaya sampan dua je Dah tanda tu ha. Itu gaya sampan dua dada ha. Ha, Macam tu ha. Siang pula ni Dia puasa <laughs> Okey, Ini gaya sampan dua bahu Gaya sampan dua ketiak Ni gaya sampan dua dada Dah tiga dah Dua lagi gaya sampan dua pinggang Gaya sampan punggung Dah settle ha. Senang kan Sangat senang Maknanya buat gaya sampan duan tanda Tebalkan Buat gaya sampan duan tanda Yang ni tak payah tebalkan Sebab kita nak dapatkan dada baru buat ke ha, Jadi tak payahlah kita nak tebalkan Benda ni nak buat apa Itu gaya sampan duan saja Faham tak? Ha, tengok ni Tengok yang boleh buat ni Ha kai Ha, ha cepat buat hmm. Lepas tu Boleh akan cerita Buat ke tidak baju ni Ha macam tu Okay Lepas tu kita akan Buatkan lubang butang Dan kita akan buat butang ha. Dekat atas sini kita akan Letak butang Butang bungkus yang besar cantik ha. Dekat sini kita akan letakkan Butang ha. Okey
ramai yang sedih jahit lagi sekarang
Semua dah siap Nanti kita pasang butang Ok dah Dah faham? Ha, dah faham dah Cepat fahamnya ha. Ok nanti kita akan Sambung untuk uh, Lengang okay. Balik dekat rumah uh, Buat dekat pola kuning tu Kertas pola uh, Untuk badan Ok uh, Kertas pola tu Kotak kotak pola tu dia macam ni, ha, panjang gini. Awak lipat gini juga, macam ni lipat gini. Awak start kat sini. Ha, start kat sini nanti kita buat pola dekat sini. Nanti bahagian tangan kita lipat, kita akan buat bahagian tangan kat sini. Ha. Jadi ingat tu, oh, kita lipat gini tau. Okey. Lepas tu tulis nota mana-mana yang ni Tulis lagi nak bagi faham ha, ni ambil ni. Ha, Tak faham lagi tak tahu kan ha, Ni ni ambil ni ha, Yang tadi kita belajar tadi Ambil lah Okey Sampai di sini saja untuk kali ini eh, Nanti kita nak pasang buta ha, Nanti nak Bawang-bawang buta tu kita nak Pasangkan buta untuk seluar tu Nanti sebab akan letak pasangkan dekat kaki tu Kita akan tengok seluar tu cantik atau tidak Siapakah yang bertuah tu untuk mendapatkan seluar tu ha, Lepas tu kita akan buat dia punya blouse pula Untuk padankan dengan seluar tu Jadi masih ada masa lagi yang banyak Untuk anda share, 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 share. Ha, Dan kita akan nampak siapa yang aktif share Yang banyak buat kerja ha, Kemungkinan dia akan dapat Okey semua Bye, Assalamualaikum.